the darkness is past, and the true light now shineth. This is the promise that he hath promised us, even eternal life. Mary. For we beheld his glory. Because of him, we all shall live again. For he is risen. Aam, in the world, all the people are living in the world. But in the world, we are living in Christ. We are living in the world. அவர் மறித்து கல்லறையில் அடைக்கப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து இந்நாள் மட்டும் நம்மோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த உயிர் தெழுந்த தெய்வத்தை ஒன்று சேர்ந்து அவரை துதிப்போம் வாருங்கள் மூன்றாம் கேள்வி எத்தனை பேரை இயேசு உயிர் தெழச் செய்தார் நான்காவது கேள்வி இயேசுவின் இறப்புக்கு பின் யாரெல்லாம் உயிர்த்து வந்தார்கள் ஐந்தாவது கேள்வி விபிலியத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து புதிய ஏற்பாடு வரை எத்தனை பேர் உயிர் திறந்து வந்தார்கள் என்ன கடினமாக இருக்கின்றதா இது மிக எளிதாக விபிலிய அடிப்படையிலே நாம் பார்க்கலாம் இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கு பதில் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாக புனித பவுளடைய மிக அழகாக உயிர்த்தெழுதலை பற்றி சொல்லி இருப்பார் இரண்டு விதமான காரியங்களை நாம் இங்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டோர் உயிர் வெற்றி எழுதல் இரண்டாவது உடல் உயிர் வெற்றி எழுதல் முதலிலே இரண்டோர் உயிர் வெற்றி எழுதல் இதை குருந்தியர் எழுதிய முதலாவது திருமுகம் அதிகாரம் பதினைந்து இறைவசனம் பதினான்கு முதல் பதினேழு வரை உள்ள இறை வார்த்தைகள் இறைவசனம் பதினான்கு கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்படவில்லை என்றால் நாங்கள் பறைசாற்றிய நற்செய்தியும் நீங்கள் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையும் பொருளற்றதாயிருக்கும் இறைவசனம் பதினைந்து நாங்களும் கடவுளின் சார்பில் பொய் சான்று பகர்வோர் ஆகும் ஏனெனில் இரண்டு உயிருடன் எழுப்பப்படுவதில்லை என்றால் கடவுள் உயிர்த்தெழச் செய்யாத கிறிஸ்துவை கடவுள்தான் உயிர்த்தெழச் செய்தார் என்று சான்று பகரும் போது கடவுளுக்கு எதிராக சான்று கூறியவர்கள் ஆகும் அல்லவா இறைவசனம் பதினாறு ஏனெனில் இரண்டோர் உயிருடன் எழுப்பப்படுவதில்லை என்றால் கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்படவில்லை என்றாகிவிடும் இறைவசனம் பதினேழு கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்படவில்லை என்றால் நீங்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கை பயனற்றதே நீங்கள் இன்னமும் உங்கள் பாவங்களில் வாழ்பவர்களாவீர்கள் இரண்டாவதாக நாம் பார்ப்பது நண்புக்குரிய இறை சமூகமே பவுல் இரண்டு விதமான உடலை சொல்கின்றார் ஒன்று இந்த சாதாரண மனித உடல் இரண்டாவது ஆவிக்குரிய உடல் இதே குறுந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 
அதிகாரம் பதினைந்து இறைவசனும் நாற்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி நான்கு வரை உள்ள இறை வார்த்தைகளிலே மிக அழகாக பார்க்கலாம் இறைவசனும் நாற்பத்தி இரண்டு இறந்தோர் உயிர் தெழும் போதும் இவ்வாறு இருக்கும் அழிவுக்குரியதாய் விதைக்கப்படுவது அழியாததாய் உயிர் பெற்று எழுகிறது இறைவசன் நாற்பத்தி மூன்று மதிப்பற்றதாய் விதைக்கப்படுவது மாண்புக்குரியதாய் உயிர் பெற்று எழுகிறது வலுவற்றதாய் விதைக்கப்படுவது வல்லமை உள்ளதாய் உயிர் பெற்று எழுகிறது இறைவசனம் நாற்பத்தி நான்கு மனித இயல்பு கொண்டு உடலாய் விதைக்கப்படுவது ஆவிக்குரிய உடலாய் உயிர் பெற்று எழுகிறது இணங்குக்குரிய இறை சமூகமே பார்த்தீர்களா மனித இயல்புக்குரிய இந்த உடல் ஆவிக்குரிய உடலாக மாறுகின்றது இப்பொழுது முதலாவது கேள்விக்குள் செல்வோமா உயிர் தெழுதல் என்றால் என்ன இரண்டு விதமான காரியங்கள் ஒன்று இறந்த இயேசு கிறிஸ்து மீண்டுமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இதுதான் உயிர் தெழுதல் இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால் நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மீண்டுமாக இந்த உலகிற்கு வருகின்ற பொழுது நீதி தீர்ப்பின் போது இந்த இரண்டு உடல்கள் அனைத்தும் உயிர் பெற்று எழுகின்றன இதுதான் உயிர் தெழுதல் இரண்டாவது கேள்விக்குள் செல்வோமா எத்தனை உயிர் தெழுதல் ஒன்று இதை நீங்கள் திருவழிபாட்டிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் திருவழிபாடு அதிகாரம் இருபது இறைவசனம் ஆறு இந்த முதலாம் உயிர் தெழுதலில் பங்கு பெறுவோர் பேறு பெற்று அவர்கள் தூயோர் ஆவ அவர்கள் மீது இரண்டாம் சாவுக்கு அதிகாரம் இல்லை அவர்கள் கடவுளுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் பணிபுரியும் குருக்களாயிருப்பார்கள் கிறிஸ்துவோடு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிவார்கள் இது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உயிர் தெழுதலை பற்றி சொல்கின்றது ஆக இயேசு கிறிஸ்துவோடு யாரெல்லாம் உயிர் தெளிகின்றார்களோ அவர்கள் கடவுளுக்கும் இந்த திரு அவைக்கும் அவர்கள் பணி புரிகின்றார்கள் இரண்டாவது உயிர் தெழுதல் இதே திருவழிப்பாடு எழுதிய புத்தகம் அதிகாரம் இருபது இறைவசனம் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வரை பெரிய வெண்மையான ஒரு அரியணையை கண்டேன் அதில் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் அவர் முன்னிலையில் மன்னகமும் விண்ணகமும் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து விட்டனர் இறந்தோருள் சிறியோர் பெரியோர் ஆகிய அனைவரும் அந்த அரியணை முன் நிற்க கண்டேன் அப்பொழுது நூல்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டன திறந்து வைக்கப்பட்டது அது வாழ்வின் நூல் இறந்தோரின் செயல்கள் அந்நூல்களில் எழுதப்பட்டிருந்தன அவற்றுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது பின்னர் கடல் தன்னகத்தே இருந்த இறந்தோரை வெளியேற்றியது அதுபோல சாவும் பாதாளமும் தம்மகத்தே இருந்த இறந்தோரை வெளியேற்றின அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் செயல்களுக்கு ஏற்ப தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இறைவசனம் பதினான்கு சாவும் பாதாளமும் நெருப்பு ஏரியில் எரியப்பட்டன இந்த நெருப்பு ஏரியே இரண்டாம் சாவு இறைவசனம் பதினைந்து வாழ்வின் நூலில் பெயர் எழுதப்படாது நெருப்பு எரியில் எரியப்பட்டார்கள் ஆகு இந்த இரண்டாம் உயிர் தெழுதல் எதை சொல்கிறது என்றால் ஆண்டவர் மீண்டுமாக வருவார் நியாய தீர்ப்பு தருவார் நல்லவர்களை விண்ணகத்திற்கும் தவறு செய்பவர்களை அந்த கந்தக நெருப்புக்குள்ளும் எரிவார் என்று இந்த இறை வார்த்தை மிக அழகாக நமக்கு சொல்கின்றது மூன்றாவது கேள்வி இயேசு கிறிஸ்து எத்தனை பேரை உயிர்த்தல செய்கிறார் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் மிக எளிதாக சொல்லலாம் மூன்று பேரை உயிர்த்தல செய்கின்றார் யார் அவர்கள் யோவானிய நற்செய்தி அதிகாரம் பதினொன்று இறைவசனம் நாற்பத்தி நான்கில் லாசரை உயிர்ப்பிக்கின்றார் இரண்டாவதாக மார்க் எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் ஆறு இறைவசனம் நாற்பத்தி ஒன்றில் யாயிரின் மகளை உயிர்ப்பிக்கின்றார் மூன்றாவதாக லுகாதி நற்செய்தி அதிகாரம் ஏழு இறைவசனம் பதினைந்தில் நயின் ஊர் கைந்தின் மகளை உயிர்ப்பிக்கின்றார் நான்காவது கேள்வி இது சற்று கடினமானதுதான் இயேசுவின் இறப்புக்கு பின் யாரெல்லாம் உயிர்த்து வந்தார்கள் 
இது எங்கு போய் பார்க்கலாம் என்றால் மத்திய நின்ன சீனி அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இறைவசனம் ஐம்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஐம்பத்தி மூன்று புனிதர்கள் இறை மக்கள் நீதிமான்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்று பழைய மொழிபெயர்ப்பிலே இருக்கும் ஆக இவர்கள் அனைவரும் உயிர் பெற்று வெளியில் வந்தார்கள் என்று இந்த இறைவசனம் நமக்கு சொல்கின்றது ஐந்தாவது கேள்வி பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து புதிய ஏற்பாடு வரை யாரெல்லாம் உயிர்த்திலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் இது சற்று கடினம்தான் பத்து விதமான உயிர் கருதலை நாம் பார்க்கின்றோம் யாரெல்லாம் அந்த பத்து நபர்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் ஒன்று அரசருக்கு எழுதிய புத்தகம் அதிகாரம் பதினேழு இறைவசனம் இருபத்தி இரண்டு சாரிபாத் கைம்பன் மகனை எலியா உயிர்ப்பிக்கின்றார் இரண்டு இரண்டு அரசராகவும் அதிகாரம் நான்கு இறைவசனம் முப்பத்தி இரண்டில் சூனமிய பெண்ணின் மகன் எலிசாவால் உயிர்ப்பிக்கப்படுகின்றார் மூன்று இரண்டு அரசராகவும் அதிகாரம் பதிமூன்று இறைவசனம் இருபத்தி ஒன்று இளவேனிய காலத்தில் மூவாவிய கொள்ளை கூட்டத்தினர் இஸ்ராயல் நாட்டை தாக்குவது வழக்கம் மக்கள் இறந்த ஒருவனை புதைத்துக் கொண்டிருந்த போது மூவாவிய கொள்ளை கூட்டத்தை கண்டதால் இறந்த மனிதனை அவர்கள் எலிசாவின் கல்லறையில் போட்டுவிட்டு ஓடினர் எலிசாவின் எலும்புகளின் மேல் பட்டவுடனே அந்த ஆள் உயிர் பெற்று எழுது நின்றான் நான்கு லூக்காரிய நற்செய்தி அதிகாரம் ஏழு இறைவசனம் பதினைந்து நயிம்பூர் கைம்பன் மகனை இயேசு உயிர்ப்பிக்கின்றார் ஐந்து மார்க்கெதி நற்செய்தி அதிகாரம் ஆறு இறைவசனம் நாற்பத்தி ஒன்று யாயின் மகளை இயேசு உயிர்ப்பிக்கின்றார் ஆறு யோவான் நற்செய்தி அதிகாரம் பதினொன்று இறைவசனம் நாற்பத்தி நான்கில் லாசரை இயேசு உயிர்ப்பிக்கின்றார் ஏழு மத்திய நற்செய்தி அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இறைவசனம் ஐம்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஐம்பத்தி மூன்றில் புனிதர்களின் கூட்டம் இயேசுவின் இறப்புக்கு பிறகு கலையிலிருந்து வெளிவந்தது எட்டு திருத்தூதர் பணி அதிகாரம் ஒன்பது இறைவசனம் நாற்பதில் யோப்பான் நகரில் தபித்தாவை பேதுரு உயிர்ப்பிக்கின்றார் ஒன்பது திருத்தூதர் பணிகள் அதிகாரம் இருபது இறைவசனம் ஏழு முதல் பனிரெண்டில் துரோவான் நகரில் யூனித்திரு என்னும் இளைஞர் தூக்கத்தில் அயர்ந்து தூங்கியதால் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து விழுந்து இறந்து போனவரை பவுல் உயிர்ப்பிக்கின்றார் பத்து திருத்தூதர் பணிகள் அதிகாரம் பதினான்கு இறைவசனம் பத்தொன்பது மற்றும் இருபதில் யூதர்களால் கல்லறியப்பட்ட பவுல் இறந்து போனார் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் உயிர் பெற்று மீண்டும் எழுந்து போனார் பிறந்துக்குரிய இறை சமூகமே இப்படியாக பத்து உயிர் தெழுதல் நிகழ்வுகளை இந்த பனை ஏற்பாட்டிலிருந்து புதிய ஏற்பாடு வரை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக இந்த ஆண்டவர் உயிர் தெழுதல் நமக்கு எல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சியின் செய்தி ஏன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது திருத்துது பணிகள் அதிகாரம் பதிமூன்று இறைவசு முப்பதில் இறந்த அவரை உயிருடன் கடவுள் எழுப்பினார் அதனால் தான் யோவானியுடைய நற்செய்தியில் அதிகாரம் பதினொன்று இறைவசனம் இருபத்தி ஐந்தில் ஏசு கிறிஸ்து மிகாக சொன்னார் உயிர்த்தெழுதும் வாழ்வும் நானே என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார் ஆக இந்த உயிர்ப்பு பெருவிழா நமக்கு மகிழ்ச்சியின் பெருவிழாவாக அமைந்திருக்கின்றது என் அன்புக்குரிய இறை சமூகமே கல்லறைகளே இனி கிடையாது உங்களுக்கு கதவுகள் கல்லறைகளே இனி வெற்றிடம்தான் வாழ்நாள் எல்லாம் கல்லறைகளே இனி வேலையில்லை மெழுகுதிரிக்கும் சாம்பராணிக்கும் மாதிரிக்கும் கல்லறைகளே இனி இல்லை எந்த கொடியும் அரை கம்பத்தில் கல்லறைகளே இனி அடிப்பதில்லை சாகு மணி அவர் இறப்பது ஒரு முறைதான் அவர் வாழ்வது பல தலைமுறைதான் இது நிச்சயம் உனக்கு வெற்றி நிச்சயம் அவர் உனக்காக உயிர்த்து விட்டார் அழிவியா அழிவியா அழிவியா